പിരമിഡുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഈജിപ്റ്റിലെ ഗിസയിലെ പിരമിഡുകളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോട്ടിമാലയിലെ മായൻ ക്ഷേത്രങ്ങളാണോ ഇതാണോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കുന്നത് സുഡാനിലെ മറോയിലെ പിരമിഡുകൾ അത്ര അറിയപ്പെടാത്തതാണെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമല്ല ഇന്ന് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റായ ഈ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പിരമിഡുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഷി സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പിരമിഡുകൾ കിഴക്കൻ സുഡാനിലെ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് പുരാതന പിരമിഡുകളുടെ ഒരു ശേഖരമുണ്ട് അവയിൽ പലതും മറോയി രാജ്യത്തിന്റെ രാജകുമാരിമാരുടെയും രാജകുമാരിമാരുടെയും ശവകുടീരങ്ങളാണ് മറോയിലെ പിരമിഡുകൾ അവരുടെ കസിൻ പിരമിഡുകളായ ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡിനെക്കാളി ചെറുതാണ് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിനും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറിനും ഇടയിൽ ഫറോവനിക് ഈജിപ്റ്റ് ഗ്രീസ് റോം എന്നിവയുടെ സംസ്കാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അലങ്കാര ഘടങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇടുങ്ങിയ അടിത്തറയും വശങ്ങളിൽ കുത്തനെയുള്ള കോണുകളുമുള്ള നൂബിയൻ പിരമിഡുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു സുഡാനിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പിരമിഡുകളെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലും ഡാർഫോറിലെ സംഘർഷത്തിലും വിവിധ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര പ്രാദേശിക ടൂറിസം വ്യവസായത്തെ തകർത്തു റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സുഡാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിവർഷം പതിനയ്യായിരം ത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ സമയം രാവിലെ അഞ്ച് നാൽപ്പതായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പതായി ഇരു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഹിച്ച് ഐക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതാ ഹിച്ച് ഐക്കാനായിട്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നൈൽ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹായ് 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 ഞാൻ ഇതിലേക്കൂടെ നേരത്തെ പോയപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരാൾ ഡൂനോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയ കണ്ടു ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസം കർത്തൂമിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിൽ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു കർത്തൂമിൽ ഒരു വീഡിയോയും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ നോമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് നടക്കുമായിരുന്നു കർത്തൂമ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പ്രദേശമായിട്ടാണ് ഒന്ന് നോർത്ത് കർത്തൂം ഒന്ന് സൗത്ത് കർത്തൂം അതാണ് ന്യൂ കർത്തൂം പിന്നെ ഒന്തുർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ സൗത്ത് ഒന്തുർമാൻ അബൂ സെയ്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നാല് ഭാഗത്തായിട്ട് വിഭജിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കർത്തൂം നമ്മുടെ നൈൽ നദിയെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നൈൽ നദിയും നൈൽ നദിയിലെ സുപ്രഭാതവും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ മുന്നിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ പുതിയൊരു അവതാരം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് ഹായ് എങ്ങോട്ട് പോവുക ചോദിക്കാതെ പറയാതെ ഇതുവരെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം കദീജ സേ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹായ് ലക്ഷ്മി വെൽക്കം ബാക്ക് ലക്ഷ്മി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കർത്തൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇനി ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ലക്ഷ്മിയും ഞാനും കഥ ചെയ്യും നിർത്തു കയ്യാണിക്കാനല്ല ആരും നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ മിനി വാനുകളാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഇത് മിനി ബസ്സാണ് ലാ 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 ഇവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകം കോടൊക്കെ ഉണ്ട് ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ കോഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ മിനി ബസ്സുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള അരി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ അരിയാണ് അതാണ്ട് ഈ കൊണ്ട് നിർത്തിയാ മേട്ടോ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് വന്ന പുള്ളി ഹായ് കൈസാ ഉറുദു പോലോ തോടാ 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 തോടെന്നല്ലോ നല്ല പോലെ അറിയാം ഏതൊക്കെ ഗ്രാമത്തിലൂടെയൊക്കെ പോവാണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിലോട്ട് പോവാണല്ലോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കൂളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം കുട്ടികളെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്ന പുള്ളി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ ആണ് കേട്ടോ താങ്ക് യു വല്ലായി വല്ലായി പുള്ളിക്കാരന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ ഫുള്ള് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ പുറത്ത് നിൽക്കുവാണ് സ്കൂളിൽ കയറാതെ അവിടെ പിന്നെ സ്ത്രീകൾ കുറെ എന്തൊക്കെ കച്ചവടമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിർത്തു ചേട്ടാ നമ്മളങ്ങനെ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഉടനെ വണ്ടി നിർത്തി കണ്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ഈസി ആണ് കേട്ടോ ഹിച്ച് ഹൈക്കിംഗ് പാവം പുള്ളിക്കാര
യെസ് ഖദീജ നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനും നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്മി രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തോണ്ട് ലക്ഷ്മിയും നോമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ വെയിൽ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെയുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് പലയിടത്തുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് കുറേ ഏതാണ്ട് ടാങ്കർ ലോറികളാണ് പെട്രോളിന്റെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് ടാങ്കർ ലോറികളും സംഭവിക്കുകയാണല്ലോ ഈ പ്രദേശത്ത് കൊറേ ഈ ഷോളൊക്കെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നാട്ടെ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ട് ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിക്കാണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് നമ്മളെ കടത്തി വിട്ടു എത്ത വണ്ടിയിൽ ആ ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് ബ്രോ ഹായ് ഹായ് ഹോയോ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നുള്ള ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടു അതാണ്ട് വഴിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാം കുറേ ഇങ്ങനെ ഗ്രാമീണമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള മലകളും മറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ഈ കാണുന്ന പോലത്തുള്ള കല്ല് കൊണ്ടുള്ള മലകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചെക്ക് പോയിന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മിയുടെ മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഖദീജ ഖദീജയുടെ തലയില് നമ്മളെല്ലാരും ഈജിപ്ഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് ദൂരെയായിട്ട് അടുത്ത ചെക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് പോയിന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കാറ് നമ്മുടെ ബാഗും കൊണ്ട് പല്ലിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മിഡിൽ ഓഫ് നോ വെയർ ഇതാ ഏതൊക്കെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൂടെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് മതിലാടി 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 അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാണ് എന്റെ അമ്മ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ നമുക്ക് നടന്നാൽ മാത്രമേ അപ്പുറത്തിന് ക്രോസ് ചെയ്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ വല്ല സൗജ്യറും എല്ലാം കണ്ടാൽ നമ്മളെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് സീനാവും ആളുകളെ എന്തോ പോലെ നോക്കുവാണ് കേട്ടോ അയ്യോ അതുകൊണ്ടല്ല ആളുകളുടെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ വന്ന് പെട്ടത് കേട്ടോ ഇത് ആളുകളുടെ കോമ്പൗണ്ടിലാണ് ആടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓടി വരുന്ന കേട്ടോ മൈ ഫ്രണ്ട് ഹി ബിക്കേം മൈ ഫ്രണ്ട് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോയിന്റ് യെസ് നമ്മള് നടന്ന് കിടന്ന് നമ്മളെ റോഡിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര് കണ്ടാ നമ്മുടെ പണി പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കാണുന്നതാണ് ചെക്ക് പോയിന്റ് ഇവരെല്ലാരും നമ്മുടെ പറഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് നമ്മള് ബോർഡറിൽ മറ്റേ അഭയാർത്ഥികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകില്ലേ അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് യെസ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ദാണ്ടെ ട്രക്കിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹായ് 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 എന്റെ അമ്മോ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്ന ആളുകള് ഹായ് വാട്ട്സ് യു നെയിം സത്തായിർ തൊയ്യൂബ് മുഹമ്മദ് അലി നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് നോമ്പാണ് ഇവർ നോമ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്രോനെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ലോങ് റൂട്ട് പോകുന്ന ബസ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ താണ്ടെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ ഉണ്ടാക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇത് മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മീറ്റിൻ്റെ പാർട്ടികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ദിസ് ഈസ് എ വൺ ബി എ ടോൺ ദാറ്റ് ഏ റൈ മീറ്റ് പാർട്ടികൾ മീറ്റ് പാർട്ടികളും സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ആ സുലൈം വില്ലേജ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബ്രെഡ് വേറെ എന്തോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതാണ്ടേ ഇതെന്താ സംഭവം എന്താന്ന് തോട്ടോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോൾട്ടാണോ ആ കണ്ടില്ലേ സോൾട്ടും ഇത് സോൾട്ട് തന്നെ അത് മറ്റേ ഒരു മല്ലിപ്പൊടി പോലത്തെ സാധനമാണ് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് അവിടെ ഫൂല് വാങ്ങുവാണ് കേട്ടോ ഫൂൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കലമാണ് ആ കാണുന്നത് ഇത് നമുക്കും കൂടെ ആണല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതാണ്ടെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചിക്കന്റെ പാർട്സ് ചിക്കൻ അല്ല എന്തോ മീറ്റിന്റെ പാർട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ വാട്ട് ഈസ് എ നൈം ഐ ഫോ ഗഡ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിഷ് ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയാണ് കേട്ടോ ഈ കറുത്തൂമിലൊക്കെ വില കുറവാണ് ഇതിലെ 
ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ടുള്ള മറോവി പിരമിഡിലോട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് മല മരുഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പിരമിഡാണ് നമ്മുടെ മറോവി പിരമിഡ് ആ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ എൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി കേട്ടോ മറവി പിരമിഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഷോപ്പുകളൊക്കെയാണ് ആളുകളെല്ലാം ഷോപ്പുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ്ട് എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ഷോപ്പുകാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മറവി പിരമിഡിൻ്റെ ഒരു മേ കേട്ടോ നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വന്നാൽ സലാം വലൈക്കും ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഖത്തർ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ഫണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അത് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കുറേ ചാപ്പൽസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ പിക്ചർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളി വിശ്രമ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെയിലത്ത് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ കിടക്കാനൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി ഏരിയ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുതലാളിമാരാണ് സഞ്ചാരികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് പേര് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് ണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് വട്ടത്തരം കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവര് വിചാരിക്കുവാണ് ഇവരെന്തുവാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി കളിക്കാണ് കേട്ടോ കതി ചവാട്ടായി കിട്ടും ഓക്കെ റമലാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മാഫി മുഷ്കിനെ പിരമിഡിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവർ വന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഡോളറാണ് ടിക്കറ്റ് വന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെത്ര പറഞ്ഞു അവർ ആറായിരമോ ആറായിരം എന്തോണ് പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ആറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഇപ്പം അയ്യായിരം ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് കയറാം പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ് മൂന്നുപേർക്കും കൂടി അങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോവാം കടയൊക്കെ തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ പിരമിഡിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി പോയി ഇപ്പം അപ്പൂപ്പൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരുവാണ് കേട്ടോ ഓ നെക്ലസ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ കുറെ നെക്ലേഴ്സും പണ്ടത്തെ ന്യൂബിയൻ്റെ കാലത്തെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പിരമിഡ് ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ ടൈപ്പിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കയറിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചാപ്പലുണ്ട് അല്ലാതെ പണ്ടത്തെ മറ്റേ മമ്മി വെക്കുന്ന ആ ഇതൊന്നും ഇതുവരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് കേട്ടോ സംഭവം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ക്ലബാസ്ക ക്ലബാസ്ക മനസ്സിലായില്ലല്ലോ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഇതെന്താ കേട്ടോ ഇത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് കണ്ണ് വിടാതിരിക്കാൻ തൂക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് നമുക്ക് തലയിൽ തൊപ്പി വെക്കാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗേറ്റിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടകത്തിനെയും മേച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് മാലീസ് ഷുക്രാൻകിംഗ് പാവം കേട്ടോ കച്ചവടക്കാരൊന്നും ഇല്ലാതെ പാവം കുറെ നേരമായിട്ട് ഇവർ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പിരമിഡിന്റെ ഏരിയ അതാ കടന്ന് കിടക്കുന്ന പിരമിഡുകളിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈജിപ്തിനെയും കാട്ടി കൂടുതൽ പിരമിഡുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കുഷിത് കിങ്ഡത്തിന്റെ പിരമിഡ് ഏരിയയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുഷിത് കിങ്ഡത്തിന്റെ പഴയ പിരമിഡുകൾ ഈ കാണുന്ന പിരമിഡുകളുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുമ്പം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഡോറുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ചാപ്പലാണ് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇവരുടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്പലും പിന്നെ അതിൽ ഓഫറിങ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് കണക്കിന് പിരമിഡുകളാണ് ഈ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പിരമിഡിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവരുടെ ചാപ്പലുകൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക ഹൈക്രോൾ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ആ സാധനവും ഇതൊക്കെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കു
ക്ഷ്മിയും പാതി കയറി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവിടെ നാള് വിളിച്ചോട്ടോ നമ്മളതാണ്ട് താന്നിറങ്ങുവാണ് ചാടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറങ്ങുവാണ് അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിക്കാരെയും വന്നോണ്ടിരിക്കുക സെക്യൂരിറ്റി പിടിച്ചു ഞാൻ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് സോറിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൊബൈല് കളഞ്ഞു പോയാൽ മൊബൈൽ ഇപ്പോൾ കളഞ്ഞു പോയി കേട്ടോ ഞാൻ ഓടി താണ്ട് നടന്ന് ഓടി വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ മൊബൈൽ കളഞ്ഞു പോയി ഇവിടെ കിടന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഹോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു മുത്തേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനോടെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റു പിരമിഡുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സടൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അവർ പുനർ എന്താ പറയുക നിർമ്മിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സിമെൻറ്റൊക്കെ വെച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ സോ നമ്മുടെ പിരമിഡ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവരുടെ രാജാവിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ എണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്ത് ഒരു വിദേശി വന്നിട്ട് തകർത്തു കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തകർത്തു പിന്നീട് വേറെ പലരും വന്നിട്ട് തകർത്തു അതായത് ഇവിടെ നിധിയോ മറ്റോ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സായിപ്പ് വന്നിട്ട് ഇത് ഫുള്ള് തകർത്തിട്ടത് അതാണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകട്ടെ വാ ഇതാണ് കേട്ടോ പണ്ടത്തെ ചിത്രങ്ങളിതാ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ ചുമർ ചിത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇവരുടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഇസിസ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഇസിസിന് വേണ്ടി അവർ പ്രതിഷ്ഠ അൽപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവരുടെ കുറച്ച് ജാറൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു മമ്മിയോ സംഭവങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ ഗിസ പിരമിഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മമ്മി അവരുടെ ആ ഒരു ഇതാണുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പിരമിഡ് അല്ലായിരുന്നു മമ്മിയുടെ മോളിൽ ഒരു മൂന്ന് അവിടെ തട്ടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ മോ എന്ത് കാണാൻ നല്ല രസം അതാ നോക്കുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി അടുത്ത ഇതാണ്ട് ചാപ്പലിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചാപ്പലിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഇതും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇതെല്ലാം ഫുൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് കയറാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ ചുമർ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ആകെ നാമശേഷമായി പോയി ഇതാകണ്ടില്ലേ ഈ കാണുന്ന ചുമർ ചിത്രങ്ങളാണ് അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ വീണ്ടും റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നടന്ന് തളർന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് മീശയും താടിയൊക്കെ ഇത്രയായിട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഓ ഇന്ന് പതിനൊന്നാമത്തെ നോമ്പാണ് ഇവിടെ സുഡാ അല്ലേ ഇത് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മുപ്പതാമത്തെ നോമ്പൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം തിരിച്ച് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ കതിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അതാണ്ട് അവിടെ ലക്ഷ്മിയുണ്ട് നമ്മൾ താമസിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ അവിടെ ക്യാമലും കൊണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൊമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്ന കേട്ടോ നീ വേണ്ട എണീക്കോ എണീച്ചു നോ കണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ടോണ്ടുള്ള യജമാനാണ് ഹിന്ദി റൈറ്റ് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ കച്ചവടം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ ക്യാമൽ റൈഡിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ട് ആറ് മണിക്ക് സൂര്യാസ്തമയ്ക്കും അവിടെ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമാവും എൻ്റെ അമ്മ തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ട് വേറെ ഒരു അവസ്ഥ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം നോമ്പ് കുറിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഹൈവേയിൽ കയറിയിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടിയിൽ ലിഫ്റ്റ് അടിക്കണം ആ നല്ല മനുഷ്യൻ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതാണ്ട് കഴുതയിലൊക്കെ ബാഗ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ വെയിറ്റ് കണ്ടോണ്ട് കളി കഴുതയിലെ കഴുതയിലെ എന്റെ സാധനം വെച്ചിട്ട് കഴുതയെ താങ്ക്സടാ ഉത്തേ റമദാൻ ഗിഫ്റ്റ് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടോട്ട് ഓടി കൊച്ചു പയ്യന്മാര് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുവാണ് കേട്ടോ പാവം കേട്ടോ ഭയങ്കര തങ്ങൾ തോന്നും റോഡിൽ വന്നിട്ട് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി തരുവാണ് അതിന്റെ പ്രൊമോഷൻ കൊല്ലി വെച്ചിരുന്ന ബാഗ് താണ്ട് തറയിൽ വീണ് അയ്യോ എന്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ചപ്പിപ്പോയാന്തോ അല്ലെ ഈ ഒരു
തോമ്പറക്കാനായിട്ട് പട്ടാളക്കാര വലീസാരാണല്ലോ ഇവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളവിടെ നോമ്പറക്കാനായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഐസ് ഐസിന്റെ വെള്ളമൊക്കെ കുറച്ച് പരിതാപരമാണ് പിന്നെ ഇത് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അതെന്താ ജ്യൂസാണോ അതും എന്താ വെള്ളത്തിന്റെ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവരുടെ വണ്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയോ സാധനമുണ്ട് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പയറും ഈത്തപ്പഴവും കുറെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ ആളുകളുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മോ ആളുകൾ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണത് ഇവിടെ ഫുള്ള് പട്ടാളക്കാരാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോ അസീറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് ഇവരുടെ റമലാന്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ഇവരുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ് ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഫുൾ ഇന്ത്യക്കാരാണ് കേട്ടോ പുള്ളി പറയുന്നത് ഇവിടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വണ്ടിയിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ചുറ്റും ആളുകളാണ് അതേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ നമസ്കാരം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇനി ചായയുടെ സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചായയുടെ തിരക്കാണ് കേട്ടോ അവിടെ കാണുന്നത് ആളുകൾ അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അവരെല്ലാവരും കുടിച്ചിട്ട് പോവാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുക അവിടെ വീണ്ടും കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ കണ്ടില്ലേ അവർ വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്ന് വിളമ്പുന്ന കേട്ടോ എന്ത് നല്ല മനുഷ്യരാണ് കേട്ടോ ഷുക്രൻ ഷുക്രൻ എന്താ വീണ്ടും നമ്മളെ പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ടോട്ടോണ്ട് പുള്ളി ഷുക്രൻ 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 ഓക്കെ അവരെല്ലാവരും എന്താണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാണ് ബൈ ബൈ ഇവര് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ വിളിച്ചു കേട്ടോ കിടന്ന് ഉറങ്ങാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു മാഫി മിസ്റ്റർ ഷുക്രൻ ഷുക്രൻ ഓക്കെ ഓക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തോ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ മറാവി പിരമിഡ് ആ പിരമിഡിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചതാണ് നമ്മൾ പോവാത്തതാണ് നമ്മൾ ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ വന്നിട്ട് അടുത്ത രാത്രി ഹിച്ചയിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ നമ്മളെ വിടുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവർ നമ്മളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടട്ടെ ഇവർ പോകുന്നതാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഞാൻ രാത്രി മിഡിൽ ഓഫ് ദ നോവറിൽ ആരോ ഒരു ബസ്സാണോ കൊണ്ടു നിർത്തിയ എന്തോ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓടുക ബസ്സിലോട്ട് മുസ്തക്കി മുസ്തക്കിം ഇതേക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്മി നോ 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 നെക്സ്റ്റ് ട്രൈ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇതാ അടുത്ത വണ്ടികൾ വരട്ടെ അടുത്ത വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് കൈകാണിക്കാൻ തൽക്കാലം ഇതോ വണ്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് റോഡിൽ ആരും എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തട്ടുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി ആവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുവാണ് ഇവിടെ ഉള്ള പെൺകുട്ടികളെല്ലാം തളർന്നിരിക്കുവാണ് ഞാൻ തട്ടുമൊക്കെ ഇട്ടോട്ടെ ഞാൻ താടി വന്നു കേട്ടോ താടി വഴിച്ചില്ല ഞാൻ താടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയതാണ് തീവ്രവാദി ആയോ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു മിനി വാലില് നമ്മളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ ഇവരാ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പനിക്കാര് ഷുക്രൻ ഹബീബി പുള്ളിക്കാരന്റെ വണ്ടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് സമാധാനം ആവൂല എന്ന് പുള്ളിക്കാരന്റെ ഫുള്ളി വണ്ടി എടുത്തു വെക്കാൻ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരന്റെ ഫുള്ള് വണ്ടി മിനി വാലിയിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പം ഒരു ഓട്ടോക്കാരനായിട്ട് നമ്മളെ പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തോ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഓട്ടോയിൽ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മളെ മൂന്ന് പേരെയും ബന്ദിയാക്കി പാസ്പോർട്ട് പിടിച്ചായിട്ട് എങ്ങോട്ടോ കൊണ്ടുപോവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ സുഡാൻ ലിത പരിപാടി പോലീസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കള്ളന്മാരെയും വിശ്വാസിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പലയിടത്തും പൊന്നോ നമ്മുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിട്ട് 
അവർ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അറിയാതെ ഞാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പോയ തോക്കും തോക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ട് അവിടെ ഫുൾ ഇൻട്രോഗോഷൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കുറേ നേരമായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ വരേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ ഖദീജയുടെ സുഹൃത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോക്കൽ വന്നു പിന്നെ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പുള്ളിക്കാരനെ എങ്ങനെ പരിചയമാണ് പുള്ളിക്കാരനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ ലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ വില മുന്നൂറ് പൗണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇതേ സെയിം കളറിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു മക്രോണിക്ക് വന്നത് ആയിരം ആണ് കേട്ടോ ആയിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വരും ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മുന്നൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വില നല്ല വ്യത്യാസമാണ് മുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ചേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ കുറച്ച് മുട്ട ദാലിപ്പരിപ്പ് എന്താണ്ട് ടൂണ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഇത്രയായിട്ട് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറായി കേട്ടോ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഷോപ്പിംഗാണ് വി വി ഹാവ് ഷോപ്പ് ഫോർ സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു കേട്ടോ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം എന്താണ്ട് വീണ്ടും ഇഫ്താറിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഫുള്ള് ഉറക്കുമായത് അതുകൊണ്ട് ഇഫ്താറിന് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹായ് ബ്രോ ഇത് ഒരു കറിയിലിട്ട് മുക്കി കഴിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പഴം കുറച്ച് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ദാലാണോ പിന്നെ ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അസീർ അസീർ അസീദ ആ അസീദ അസീദ എന്ന് പറയുന്ന അസീദ തക്കലിയ തണ്ടേ അതിൽ അവർ ഇതൊഴിക്കും ഇത് ഇവരുടെ മെയിൻ ഡിഷാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈകിട്ടത്ത നോമ്പോറയില് അതായത് ഇന്നലത്തെ നോമ്പോറയാണ് ഇത് ഇന്ന് അടുത്ത ദിവസമാണ് ആ നല്ല പോലെ വൈകുന്ന വെള്ളമൊക്കെയായിരുന്നു അസീദിയിൽ അത് ഒഴിച്ചപ്പോൾ കേട്ടോ ഇനി കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നോമ്പുറക്കാൻ പോകും ഇവിടെ തണ്ടേ ഇവിടെ സമയം ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആളുകൾ വന്ന് നോമ്പ് ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെയും വേറെ പായൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നോമ്പ് ഇറന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വില്ലേജിൽ വന്നു ഇവിടുത്തെ നോമ്പൂറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നടന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവിടെ അവസാനിക്കു